हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोट सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम डी आई स्ट्रिंग ओके क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग पैटर्न ऑफ लेंथ एन कंसिस्टिंग ऑफ द कैरेक्टर्स आई मीनिंग इंक्रीजिंग एंड डी मीनिंग डिक्रीजिंग अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग नम ऑफ लेंथ एन प्लस वन इज क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग कंडीशन नम कंसिस्ट ऑफ डिजिट वन टू नाइन वेर ईच डिजिट इज यूज एट मोस्ट वन इफ पैटर्न ऑफ आई इज आई देन नम्स ऑफ आई शुड भी लेस देन नम्स ऑफ आई प्लस वन इफ पैटर्न इज डी देन नम ऑफ आई शुड भी ग्रेटर देन नम ऑफ आई प्लस वन रिटर्न लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग ओके यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा गया है दैट मीन्स दी कंडीशन कुछ एग्जाम्पल्स कंस्ट्रेंस कह रहे हैं पैटर्न की लेंथ खाली एट तक होने वाली वन से लेके एट एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली आई एंड डी ओके तो पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर इधर जाना ठीक है मतलब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो यू नो वॉट इट इज एनी वे सो ये आपका पैटर्न है इनपुट में आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा पैटर्न ठीक है और आपका जो आउटपुट है वो पैटर्न प्लस वन साइज का होगा जैसे यहाँ पे चार लेंथ है तो हमें पाँच लेंथ का आउटपुट रिटर्न करना है ठीक है अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है कोई भी पैटर्न पे दो ही चीज़ हो सकती है चाहे आई हो सकता है चाहे डी हो सकता है आई का मतलब क्या है कि नम ऑफ आई ठीक है नंबर ऑफ आई शुड बी लेस देन नंबर ऑफ आई प्लस वन एंड अगर डी है तो बिल्कुल इसका उल्टा नम ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन नम ऑफ आई प्लस वन बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आई मीन्स इंक्रीजिंग डी मीन्स डिक्रीजिंग ओके तो जैसे यहाँ पे आई लिखा हुआ है ठीक है तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर एक्स रखना होगा एक्स और वाई रखना होगा सच दैट एक्स शुड बी लेस देन वाई ठीक है और क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर नंबर बनाना है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ वन और यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ टू अभी नेक्स्ट देखते हैं ठीक है अगला कह रहा है डी ठीक है नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या बोल रहा है डी डिक्रीजिंग यानी कि अगर आप इसको एक्स मानो इसको वाई मानो तो ये वाला पैटर्न एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई ओके न प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह है कि ये तो टू है अब यहाँ पे जो नंबर होगा वो टू से छोटा होना चाहिए टू से छोटा नंबर आपके पास एक ही था वन जो आप यूज कर चुके हो डेफिनेटली राइट right? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम यहाँ पे टू की जगह पे किसे रख देंगे थ्री को रख देंगे ठीक है तो थ्री टू तो आप देखो फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड है वन आपका लेस देन थ्री है और थ्री आपका ग्रेटर देन टू है ठीक है ये कंडीशन अभी मेंटेन चल रही है ओके सो यहाँ तक हो गया नेक्स्ट आपका आई है ठीक है यानी कि दिस वैल्यू शुड बी लेस देन दिस वैल्यू तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो अब देखो टू के बाद अगला बड़ा नंबर था थ्री आप यूज कर चुके हो उसके बाद अगला बड़ा नंबर है फोर मैं अगला क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी देखना है राइट तो अब ये टू एंड फोर अभी तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है नेक्स्ट मेरे पास डी आ जाएगा डी क्या कहेगा कि ये नंबर अपने अगले वाले से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए ठीक है तो फोर से छोटे नंबर्स आपके कौन कौन से थे फोर से छोटा थ्री था यूज हो गया टू यूज हो गया वन यूज हो गया तो डेफिनेटली यहाँ फोर नहीं आ सकता है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे एक अगला नंबर ले लेंगे हम यहाँ पे फाइव ले लेंगे और इधर फोर ले लेंगे तो ये भी देखो कंडीशन सेटिस्फाइड है टू आपका फाइव से छोटा है फाइव आपका फोर से बड़ा है तो ये आईडी लास्ट वाला भी मेंटेन हो गया तो ये ऐसा आपका क्वेश्चन है और मैंने जैसे किया है वैसे ही मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा सो so ये मैंने यहाँ पे क्या किया ये मैंने यहाँ पे बैक ट्रैकिंग यूज़ किया है बेसिकली हम छोटे से बड़ी वैल्यूज़ को यूज़ करते जाएंगे क्योंकि हमको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल वैल्यू बनानी है और जैसे ही मुझे कभी भी लगे कि ये वॉयलेट हो रहा है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है मैं बैक ट्रैक करके नेक्स्ट एलिमेंट पिक करूँगा ठीक है तो यही हमारा ओवरऑल लॉजिक होने वाला है तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ड्राई रन करते हैं तो डेफिनेटली बैक ट्रैकिंग करने के लिए आपके पास थोड़ी सी नॉलेज पहले से ये होनी चाहिए कि जो डिजिट्स हैं ठीक है वो वन से लेकर के नाइन तक होने वाले हैं तो मैंने यहाँ पे यूज का ट्रैक रखा बिकॉज ओके मेन मेन चीज एक और पॉइंट रह गया इस क्वेश्चन का बताना कि यहाँ पे वन टू नाइन एलिमेंट्स है वो एक ही बार यूज हो सकते हैं आप दो बार नाइन को यूज नहीं कर सकते एक बार करना है वो भी आपकी मर्जी है एट मोस्ट लिखा हुआ है ठीक है मतलब एक से ज्यादा बार आप यूज नहीं कर सकते हो तो एनी anyway, मैं वन टू नाइन का ट्रैक रखने के लिए मैंने यहाँ पे ये यूज वाला एरे बनाया है आ, हम लास्ट दो दिन से यही करते आ रहे हैं ये मेरा फाइनल नंबर है ठीक है जो मेरा रिजल्ट आप कह सकते हो बाई द वे आपको आई थिंक ये रिटर्न करना है स्ट्रिंग रिटर्न करना है राइट तो हम इसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे अभी हम ऐसे ही करते हैं फिर तो अब ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर वैल्यूज हमें बनानी है ओके okay. तो पहले हम वर्क करेंगे इस इंडेक्स के लिए इंडेक्स नंबर जीरो पे क्या वैल्यू आएगी तो जब भी इंडेक्स नंबर जीरो है तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ है ही नहीं पीछ
इंडेक्स नंबर वन पे तो एटलीस्ट मेरे पास पीछे कोई वैल्यू है कंपेयर करने के लिए अब इंडेक्स नंबर वन मतलब अब मैं इस आई को पहले सेटिस्फाई कराऊंगा राइट तो मैं यहाँ पे दिखता हूँ कि जो मेरा करेंट कैरेक्टर चल रहा है वो है आई ठीक है प्रीवियस डिजिट क्या चल रहा है प्रीवियस डिजिट जिसे मुझे कंपेयर करना है दैट इज़ वन और करेंट डिजिट क्या चल रहा है तो आप फिर से आइट्रेट करोगे आप देखोगे वन पे तो ट्रू है टू पे आपका फॉल्स है तो यू कैन पिक टू ठीक है हम टू से कंपेयर कर सकते हैं अभी आई क्या कहता है प्रीवियस वैल्यू शुड बी लेस देन करेंट वैल्यू क्या वन इज लेस देन टू सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल वन इज लेस देन टू इज सेटिस्फाइंग तो हम यहाँ पे टू को पुट कर सकते हैं और इसको ट्रू कर देंगे ना अगेन वील मूव ऑन टू टू ठीक है हम इस इंडेक्स पे इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे तो वापस चलते हैं अभी यहाँ पे अगला है आपका डी ठीक है अगली वैल्यू आपकी क्या आई डी आई वॉट इज द प्रीवियस वैल्यू प्रीवियस वैल्यू है हमारी टू यहाँ से उठाते हैं ठीक है प्रीवियस मतलब ये वाली वैल्यूज है देन करेंट आपका क्या हो गया करेंट आपका अभी वन भी सीन है टू भी सीन है तो थ्री आपका करेंट हो जाएगा इधर आ गया आपका थ्री नाउ कैरेक्टर क्या है कैरेक्टर इज डी यानी कि प्रीवियस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन करेंट वैल्यू क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है नो no. क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है ठीक है तो आप देखो आप थ्री के बाद फोर को चेक करोगे फाइव को चेक करोगे सिक्स को चेक करोगे मतलब इसको फोर कर लो फाइव कर लो सिक्स कर लो ये वैल्यू जब तक आप नाइन तक नहीं पहुँच जाओगे सारी फॉल्स आ जाएगी राइट एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका मतलब मेरे पिछले वाले वैल्यू में ही प्रॉब्लम है तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बैक ट्रैक करेंगे ठीक है तो प्रीवियस वैल्यू जहाँ पे टू था उसे मैं रिमूव करूंगा इधर मैं फॉल्स कर दूंगा ठीक है और अब मैं टू की जगह कोई और नंबर ट्राई करूंगा मैं थ्री को देखता हूँ क्या हम थ्री को यहाँ पे रख सकते हैं तो अगेन पिछली वाली कंडीशन क्या थी पिछले वाले केस में तुम्हारा आई चल रहा था प्रीवियस वैल्यू वॉज वन ठीक है अभी करेंट वैल्यू टू फेल हो गया तो अब हम क्या करेंगे करेंट वैल्यू थ्री को चेक करेंे क्या वन लेस देन थ्री है ठीक है आई का केस में वन लेस देन थ्री तो ये सेटिस्फाइड है तो वी कैन पुट थ्री हीयर ठीक है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आपकी थ्री पुट करते हैं और इसको ट्रू कर देते हैं ओके नाउ फिर से करेंट वैल्यू देखते हैं तो इसको रिमूव कर दो आप, आप करेंट पर आओगे और आप देखोगे यार प्रीवियस वैल्यू इस समय क्या हो चुकी है थ्री एंड ये आपका डी पे ही सेट है राइट ना वॉट इज़ द करेंट वैल्यू ठीक है यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं तो आप देखो अगेन मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगा मैं देखूंगा वन ऑलरेडी सीन है टू आपका फॉल्स है तो वी कैन पिक टू ठीक है यहाँ पे हम टू पिक कर सकते हैं ना फिर से कंडीशन चेक करते हैं डी के केस में क्या होगा प्रीवियस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन करेंट वैल्यू क्या थ्री ग्रेटर देन टू है येस थ्री ग्रेटर देन टू इज सेटिस्फाइड तो आई कैन पुट टू हीयर ठीक है ये आपका डन हो गया और मैं टू को इस बार ट्रू मार्क कर दूंगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अगेन ये तीन वैल्यूज निकालेंगे तो अब की कैरेक्टर है आपका आई ठीक है कैरेक्टर है आपका आई प्रीवियस है आपका टू करेंट वैल्यू ऑब्वियसली वन टू थ्री सीन है तो हम फोर को ले लेंगे ओके आई के केस में क्या कहता है प्रीवियस शुड बी लेस देन करेंट क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है येस कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो हम यहाँ पे फोर को पुट कर देंगे फोर को ट्रू कर देंगे ठीक है अभी नेक्स्ट चलते हैं अगली वैल्यू है डी ठीक है तो करेंट कैरेक्टर आपका डी है प्रीवियस वैल्यू आपकी क्या थी यहाँ से आप पिक कर सकते हो फोर थी एंड करेंट वैल्यू आपकी क्या चल रही है तो वन टू थ्री फोर तक सब सीन है तो फाइव विल बी दी नेक्स्ट वैल्यू डी के केस में क्या कहते हैं प्रीवियस शुड बी ग्रेटर देन करेंट यानी कि फोर शुड बी ग्रेटर देन फाइव सेटिस्फाई नहीं हो रहा राइट right? और इसके बाद आप कोई भी नंबर लो सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ तक ट्राई कर लो सारे ही बड़े निकलेंगे तो ये सब फॉल्स हो गया इसका मतलब इस स्टेप में गलती नहीं है वी नीड टू बैक ट्रैक ठीक है अब हमने फोर को चेक किया था नेक्स्ट हम फाइव को चेक करते तो बैक ट्रैक मतलब पहले आप फोर को क्या करो वापस से फॉल्स पर सेट कर दो ठीक है इधर आप हटा दो फोर को और अब आप बैक ट्रैक कर रहे हो तो अब हम फाइव की बात कर रहे हैं तो क्या टू इज लेस देन फाइव प्रीवियस इज लेस देन करेंट ये कंडीशन सेटिस्फाइड आई वाला केस तो हम यहाँ पे फाइव को पुट कर सकते हैं इस बार फाइव को ट्रू कर दो ठीक है अब वापस से नेक्स्ट केस पे आते हैं ये डी है वॉट इज दी पी प्रीवियस वैल्यू अब आपकी फाइव हो चुकी है राइट सो वी विल अपडेट दी प्रीवियस वैल्यू एज फाइव देन करेंट कहाँ पे आ जाएगा आपका तो अगेन आप स्टार्टिंग से चेक करोगे ये ट्रू है ये ट्रू है ये ट्रू है ये आपका फॉल्स है विच इज़ फोर तो हम यहाँ पे ले सकते हैं फोर ओके नाउ फिर से इस कंडीशन को चेक करते हैं डी के केस में प्रीवियस शुड बी ग्रेटर देन करेंट कंडीशन हो गई ट्रू तो आप यहाँ पे फोर को पुट कर सकते हो एंड इसको आप ट्रू कर दोगे ठीक है नाउ नेक्स्ट इंडेक्स हम देखेंगे तो यहाँ पे अरे खत्म एंड यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन ओके सो ये हमारी बैक ट्रैकिंग की अप्रोच है जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है ठीक है अब डेफिनेटली नंबर्स बहुत छोटे हैं तो आप स्टैक
ठीक है यूज बना है अपना दस साइज का वन टू नाइन रिप्रेजेंट करने के लिए ये मेरा फाइनल रिजल्ट है ओके देन हमने यहाँ पे बैक ट्रैकिंग करी है एंड रिटर्न करा है रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग को ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं बैक ट्रैकिंग में क्या क्या पास किया है पैटर्न आपका इनपुट से आया था इंडेक्स मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली कहाँ तक चलेगा एन प्लस वन तक चलेगा ठीक है और यही मैंने यहाँ पे एक नम बना लिया है जो कि साइज एन प्लस वन का होगा जैसे आपका पैटर्न अगर चार लेंथ का है तो आपका जो आंसर होगा वो पाँच लेंथ का होगा राइट तो एन प्लस वन देन यूज और रिजल्ट आपका एज इट इज़ है ठीक है अभी ये मेरा बेस केस है मैंने आपको बताया था कभी भी मेरी इंडेक्स जो है अगर ग्रेटर देन हो जाए पैटर्न डॉट लेंथ के ठीक है ये वाला केस जो ये वाला केस था ना कि पैटर्न का लेंथ आपका चार था ठीक है बट जो आपका इंडेक्स था वो यहाँ पे रीच हो गया था यानी कि ये वैल्यू मतलब फाइव तो फाइव इज ग्रेटर देन फोर कंडीशन ट्रू इसका मतलब आपको पूरा आंसर मिल चुका है ठीक है तो मैंने बस अपने रिजल्ट में यहीं पे अपेंड किया है मेरा स्ट्रिंग बिल्डर है इसमें मैंने यहीं पे अपेंड किया है सारे नंबर्स को ठीक है आप चाहो तो यहाँ पे रिटर्न मार करके रिटर्न ट्रू मार करके बाद में भी इसको कर सकते हो मतलब रिजल्ट मत पास करो यहाँ पे इस लाइन के बात कर लो वो आपकी मर्जी है ठीक है यहाँ भी कर सकते हो एनी anyway, अब हम यहाँ पे आते हैं अब हमें क्या करना है डिजिट हमेशा वन से लेके नाइन तक देखने हैं अगर डिजिट यूज नहीं है एंड अब कंडीशन देखो अगर इंडेक्स आपका जीरो है तो उस केस में तो इंसर्शन होना ही है तो मैंने क्या किया मैंने जो भी मेरे पास फ्री डिजिट था वो मैंने रख दिया उस डिजिट को ट्रू पे मार्क कर दिया ठीक है ये आपकी कंडीशन हो गई देन हम बैक ट्रैक करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स के लिए अगर कंडीशन सेटिस्फाई फिर से रिटर्न ट्रू अगर फॉल्स हो गई तो हम बैक ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे नम ऑफ इंडेक्स को जीरो पे कर देंगे नम ऑफ डिजिट को वापस से फॉल्स पे कर देंगे बैक ट्रैकिंग स्टेप है अब अगर इंडेक्स जीरो नहीं है जीरो से बड़ी है तो मुझे दो वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ेगा करेंट एंड प्रीवियस करेंट आपका क्या है ये वाला डिजिट ठीक है एंड प्रीवियस क्या है नम ऑफ इंडेक्स माइनस और आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए क्या चल रहा है तो पैटर्न हमें पता चल जाएगा आई है या डी है अब इस वैलिड में मैंने बड़ा सिंपल कोड लिखा है कि यार ये जो कंडीशन है जो कैरेक्टर था पैटर्न का अगर ये आई है तो लास्ट डिजिट आपका करंट डिजिट से छोटा होना चाहिए अगर ये डी है तो लास्ट डिजिट आपका करंट डिजिट से बड़ा होना चाहिए ठीक है तो बस ये सारी कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ट्रू हो जाएगा यू कैन रिटर्न अदरवाइज आपको पूरा चलाने के बाद फॉल्स रिटर्न कर देना चाहिए ठीक है सो so, चलो इसे रन कराते हैं होप इट विल वर्क एंड इट डेट नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड हंड्रेड परसेंट फास्ट है ठीक है सो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए तो आप देखो आपका जो रिकर्जन का बेस केस है वो यहीं पे ब्रेक हो जा रहा है ठीक है कि अगर इंडेक्स ग्रेटर देन पैटर्न डॉट लेंथ यानी कि पैटर्न डॉट लेंथ तक ही चल रहा है तो और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक एक करके सारे डिजिट्स को इंसर्ट करके देख रहे हैं सो दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल ऑफ एन ठीक है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है इट विल बी फैक्टोरियल ऑफ एन ठीक है हम सारे यहाँ पे परमिटेशन ट्राई कर रहे हैं टिल लेंथ एन ओके एंड स्पेस के नाम पे वी आर जस्ट यूजिंग वन यूज डायरे एंड दैट सेट एक स्ट्रिंग बिल्डर है बाई द वे आप चाहो तो आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो आपकी मर्जी मुझे लग रहा था ऐसे फेच करना थोड़ा ईजी होगा इंडेक्स माइनस वन करके क्योंकि स्ट्रिंग मतलब आपको बार बार से उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिट में तो इट विल बी लिटिल बिट स्लो तो या ये था आज की वीडियो में अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूँ आपसे कल तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर